আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল লার্নিং পক্ষ থেকে আমি শওকত আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের পর্বের বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্লাস 7 পূর্বে আমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 6 পর্যন্ত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা এই ক্লাসগুলো মিস করেছেন তারা ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে এই ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারেন ক্লাস শুরু করার আগে আমরা প্রথমে টেবিল অফ কন্টেন্টগুলো দেখে আসি যে 7 নম্বর ক্লাসগুলোতে কি কি আছে 7 নম্বর ক্লাস প্রথমে আছে প্রিন্ট লেআউট দেন হচ্ছে ফুল স্ক্রিন ওয়েব আউটলাইন পেজেস মেকিং রুলার গ্রিড লাইন ডকুমেন্ট ম্যাপ থাপনাইলস পেজ জুম নিউ উইন্ডো অ্যারেঞ্জল স্পিল উইন্ডো অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড সলিউশন ক্লাস ফরওয়ার্ড দেন হচ্ছে আমরা যখন এই ক্লাসগুলো শেষ করব তখন আমরা এক থেকে আবার সাত পর্যন্ত আবার একবার রিভিশন দিয়ে আসব চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমি আপনাদের সুবিধার্থের জন্য আমি আগে একটা ডকুমেন্ট রেডি করে রেখেছি প্রথমে আমাদের যেটা আছে প্রিন্ট লেআউট প্রিন্ট লেআউটগুলো আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ভিউতে ভিউতে যাওয়ার পর এখন এই প্রিন্ট লেআউটেই আছে প্রিন্ট লেআউট দ্যাটস মিন হচ্ছে এই পেজটা যদি আমরা এখন প্রিন্ট করি প্রিন্ট করলে দেখতে কেমন লাগবে সেটাই হচ্ছে প্রিন্ট লেআউট ফাইল থেকে প্রিন্টে যাব প্রিন্টে যাওয়ার পর আমি দেখতেছি আমার প্রিন্ট করলে পেজটা এরকম আসবে আমি দ্বিতীয় পেজ যদি দেখতে চাই আমি এখানে নেক্সট পেজে ক্লিক করব তাহলে আমি দ্বিতীয় পেজ এইভাবে দেখতে পারবো এইভাবে আমার টোটাল এখন ফোর পেজ আছে আমি ফোর পেজই চেক আউট করে দেখতে পারি যে প্রিন্ট করলে কেমন আসবে সো এটা প্রিন্ট আউট বোঝার আসলে তেমন কিছু নেই ফুল স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন যে অপশনটা আমরা ওয়ার্ড দুই হাজার ষোলো ব্যবহার করছি যারা দুই হাজার দশ তেরো ষোলো বা দুই হাজার উনিশ ব্যবহার করছেন তারা এখানে এই ফুল স্ক্রিন অপশনটা পাবেন না শুধুমাত্র দুই হাজার সাত ভার্সন যারা ব্যবহার করছেন মাইক্রোসফট অফিসের তারাই শুধুমাত্র এই ফুল স্ক্রিন অপশনটা এখানে পাবেন সো ফুল স্ক্রিন দ্বারা কি হয় এখানে অপশনটা থাকে ফুল স্ক্রিন এখানে ক্লিক করলে আমার এই পেজটা ফুল স্ক্রিন আকারে দেখায় দেন এই পাশে যে ক্রচ চিহ্ন থাকে আমি ক্রচ চিহ্ন দিয়ে কেটে দিলে ফুল স্ক্রিন থেকে আমি আবার বের হয়ে আসতে পারি সো এটি ইম্পর্টেন্ট না বলেই আপডেট ভার্সন থেকে এই ফুল স্ক্রিনটা উঠে দেওয়া হয়েছে দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিড মোড নামে একটা অপশন দেওয়া আছে রিড মোড হচ্ছে দ্য বেস্ট ওয়ে টু রিড এ ডকুমেন্ট এখন আপনি এই ডকুমেন্টটার দিকে লক্ষ্য করেন আপনি হয়তো কষ্ট করে আপনাকে মাউস পয়েন্টটা ঘুরিয়ে ঘুরে তার দ্বিতীয় পেজে আসতে হচ্ছে বা তৃতীয় পেজে এসে আপনাকে পড়তে হচ্ছে বাট পড়ার জন্য আপনি এই ভিউ থেকে আপনি রিড মোডে যদি ক্লিক করে পড়তে পারবেন আর ইচ্ছা করলে আপনি এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন না বা কাটতে পারবেন না আপনার কাটসার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে না সাপোজ আমি এই পেজ পড়া শেষ করার পর আমি সেকেন্ড পেজে চলে গেলাম সেকেন্ড পেজ শেষ করার পর আমি থার্ড পেজে চলে যাব সো ইন্ড অফ ডকুমেন্ট শেষ আমি আবার পিছনের দিকে যাব আমি আবার ব্যাক করে দিচ্ছি আপনারা মাউসের অ্যারো কি ইউজ করো লেফট অ্যারো কি আর একটা হচ্ছে রাইট অ্যারো কি এই দুইটা অ্যারো কি ইউজ করে আপনি বাম দিকে এবং ডান দিকে যেতে পারবেন আমি এখন রিড মোড থেকে যদি বের হয়ে আসতে চাই তাহলে আমার দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে আমি প্রিন্ট লেআউটে এখানে ক্লিক করতে পারি অথবা ভিউতে যেয়ে আমি ইডিট ডকুমেন্টে ক্লিক করতে পারি আমি ইডিট ডকুমেন্টে ক্লিক করলাম আমি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসলাম দেন হচ্ছে ওয়েব লেআউট ওয়েব লেআউটটা হচ্ছে আমার এই পেজগুলোকে যদি আমি ওয়েবসাইটে রাখি বা ওয়েবসাইট থেকে যদি আমি এটা দেখতে চাই তাহলে এটা কেমন দেখাবে এটি হচ্ছে ওয়েব লেআউট সো আমি ওয়েব লেআউটে ক্লিক করলাম তাহলে আপনি দেখতে পারবেন আমার পেজগুলো প্রস্ত হয়ে গেছে মানে বেসিক্যালি এই পেজটা যদি আপনার কোনো ওয়েবসাইটে থাকতো তাহলে ঠিক এভাবেই এটা আসত এখন এটা ওয়েব লেআউটে আছে আবার ওয়েব লেআউট থেকে আবার স্বাভাবিকভাবে আসতে চাইলে আপনি আবার প্রিন্ট লেআউটে ক্লিক করুন আবার স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে দেন হচ্ছে আউটলাইন আউটলাইন হচ্ছে আপনার কোনো ডকুমেন্ট অথবা কোনো কন্টেন্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে এগুলো বুলেট আকারে আসবে মানে আপনি ছোট করে দেখতে পারবেন আবার বড় করে দেখতে পারবেন যেমন আমি আউটলাইন এখানে ক্লিক করলাম দেখেন আমার পেজটা একদম ছোট হয়ে এতটুকু হয়ে আসছে আপনি যদি এই প্লাস চিহ্নতে ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করলে আপনার নিচের অপশনগুলো আসে আবার এখান থেকে যদি আবার ডাবল ডাবল ক্লিক করেন দেন হচ্ছে পরের অপশনগুলো আবার আসছে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করেন এর অপশনগুলো আসছে এরপর থেকে এখান থেকে আবার ডাবল ক্লিক করেন এটার অপশনগুলো চলে আসবে এইভাবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টগুলো আপনি প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে ডকুমেন্টগুলো ছোটো 
বা কম করে অথবা বেশি করে নিয়ে আপনি পড়তে পারবেন মানে একসাথে আপনাকে যেটা করতে হচ্ছে না অনেকগুলো পেজে যে শেষ করতে হচ্ছে না সাপোজ যেমন আপনি শুধুমাত্র এতটুক পড়বেন এতটুক পড়া শেষ করে আপনি এটাকে মিউট করে রাখেন এটা ডাবল ক্লিক করলেন মিউট করে ফেললেন এখন আর কোনো কিছুই নেই আবার যদি এক্সপেন্ড করতে চান তাহলে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করেন এতটুক আসছে আবার এখান থেকে এতটুক পড়া আপনি এতটুক পড়া শেষ হয়ে গেছে আপনি এতটুক ছোটো করে ফেলবেন এখানে আবার ডাবল ক্লিক করেন এটা ছোটো হয়ে গেছে দেন হচ্ছে ডিজিটাল লার্নিং টুলস ইনোভেটিভ ইডুকেটর এটা যদি পড়তে চান এখানে আবার ডাবল ক্লিক করেন এটা অপশানগুলো চলে আসছে সো এটাই হচ্ছে আউটলাইন পেজেস আউটলাইন পেজ থেকে যদি বের হতে চাই ক্লোজ ভিউতে একটু চাপ দিলে আবার চলে যাবে তো আমরা আবার ভিউতে চলে গেলাম দেন হচ্ছে ড্রাফট ড্রাফট হচ্ছে আপনি এই পেজটা যদি ড্রাফট আকারে রাখতে চান তাহলে আমার পিকচারগুলো চলে যাবে যেমন আমি ড্রাফটে ক্লিক করলাম দেখেন আমার পিকচারগুলো সব চলে গেছে শুধুমাত্র লেখাগুলো আছে আর অন্য কিছু নেই আমি যদি এটাকে আবার স্বাভাবিকভাবে রাখতে চাই আমি আবার প্রিন্ট লেআউটে ক্লিক করতে পারি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসলো দেন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুলার রুলার কিভাবে কাজ করে রুলারের জন্য যেমন আমার এই লেখাটা আমি রুলারের মাধ্যমে এগুলোকে সরাতে চাই তো সরাতে চাইলে আমি এটাকে ধরে নিয়ে এদিকে সরাইতে পারি আবার যদি মনে করি না আমি এই দিকে আবার নিয়ে আসবো সেম একইভাবে আমি আবার সরিয়ে এখানে রাখতে পারি সো রুলারটা ব্যবহার ঠিক এইভাবে করতে হয় আপনি যতটুকু পর্যন্ত রুলার দ্বারা সরাতে চান ঠিক সেখানে যে আপনি ক্লিক করবেন যেমন আমি এখান থেকে এইটুকু সরাবো এদিকে তাহলে এখানে ক্লিক করে আমি রুলারটা এখানে চাপতে ধরে আমার যতটুকু দরকার ততটুকু পর্যন্ত আমি সরিয়ে ফেলতে পারি আবার যদি মনে করি না আগের মতো রাখবো ঠিক আগের মতোই আমি রাখতে পারি এটা হচ্ছে রুলারের ব্যবহার এই রুলারের অপশনটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে দেওয়া আছে আপনি যদি এখান থেকে এই টিক চিহ্নটা উঠিয়ে দেন তাহলে দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো চলে গেছে আপনি এই জিনিসটা আবার নিয়ে আসতে পারেন আবার রুলারে এখানে ক্লিক করলে আবার টিক চিহ্ন চলে আসবে এখানে দ্যাটস মিন আপনার রুলারটা এখানে চলে আসছে গ্রিড লাইন বোঝার জন্য আমরা একটা নিউ একটা পেজে যাই যেমন এখানে হোয়াইট পেজ আছে আমরা এখান থেকে আমরা গ্রিড লাইন বসবো গ্রিড লাইনে ক্লিক করলে এটা গ্রাফের মতো হয়ে গেছে গ্রাফ মিন্স হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় যারা গ্রাফের অঙ্ক করতাম তারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে এটা কীভাবে কাজ করে গ্রাফের যেমন আমি আপনাকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি এখানে একটা ত্রিভুজ আর্ট করব তো ত্রিভুজ আর্ট করার জন্য আমি ইনসার্টে চলে গেলাম ইনসার্ট থেকে আমি একটা শেপ নিয়ে আসবো যেমন আমি এই লাইনটা নিচ্ছি লাইনটা এখান থেকে নিয়ে কত দূর হবে আমি একটা মাপ অনুযায়ী নিয়ে নিলাম সেম একইভাবে আমি আরেকটা লাইন নিলাম এটা এতদূর পর্যন্ত হবে এখান থেকে নিয়ে এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত হবে আমি সহজে কেন বুঝতে পারছি গ্রাফটা ইউজ করার কারণে অ্যাকুরেটলিভাবে আমি এটা তৈরি করতে পারলাম এখন যদি মনে করি আমার গ্রাফটা উঠায় দেব দেন আমি ভিউতে আবার যাব ভিউতে এসে গ্রিড লাইনে এটিক চিহ্নটা এখানে আরেকবার ক্লিক করলে গ্রিড লাইনটা উঠে যাবে এখন আপনি নর্মালি যদি ইনসার্ট থেকে এই গ্রাফের কাজ করতে যেতেন তাহলে আপনার জন্য একটু টাফ হয়ে যেত কারণ আপনি অ্যাকুরেটলি বুঝতেছেন না যে আসলে কতটুক পর্যন্ত হবে যেমন আমি করা ট্রাই করছি মিলেও যেতে পারে বাট আই ডোন্ট নো এখন আমি যদি ভিউতে যে গ্রিড লাইনে দিয়ে দেখি তো মিলছে কি না মিলছে আমি সহজে বুঝতে পারছি এই যে এখানে এসে দেখতে পাচ্ছেন যে একটু সুতা পর্যন্ত আমার লাইনটা একটু বাইরে চলে গেছে এটা আরও এদিকে আসলে অ্যাকুরেটলি মিলে যেত তার মানে হচ্ছে গ্রিড লাইনের মাধ্যমে এটা করার কারণে এটা অ্যাকুরেটলি হয়েছে আর এটা আমি গ্রিড লাইন ছাড়া করেছি এর জন্য এটা অ্যাকুরেটলি হয়নি সো আমরা বুঝলাম গ্রিড লাইনের ব্যবহারটা গ্রিড লাইন ব্যবহারটা শেষ হয়ে গেলে আপনি এখান থেকে টিক চিনাটা উঠিয়ে দেবেন গ্রিড লাইন চলে যাবে দেন হচ্ছে নেভিগেশন প্যান নেভিগেশন প্যান বলতে আপনি যদি কোনো কিছু সার্চ করতে চান যেমন এখানে ডিজিটাল লেখাটা মেবি অনেকবার আছে আমি যদি ডিজিটাল কতবার আছে এটা যদি খুঁজতে চাই নেভিগেশন প্যানটা অন করে সার্চ ডকুমেন্ট এখানে এসে আপনি যে কোনো ওয়ার্ড অথবা আপনি কোনো সেন্টেন্স এখান থেকে খুঁজে নিতে পারেন যেমন আমি এই মুহূর্তে ডিজিটাল খুঁজতেছি সো আমি এখানে ডিজিটাল লিখলাম ডিজিটাল লেখার পরেই আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটিন রেজাল্ট দ্যাটস মিন এর ডিজিটাল লেখাটা আঠারো বার আছে এবং প্রত্যেকটা ডিজিটাল আমি যদি পেজগুলো ঘুরে আসি তাহলে আপনি দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা ডিজিটাল মার্ক হয়ে গেছে মানে যেখানে যেখানে ডিজিটাল আছে সে প্রত্যেকটা জায়গায় এটা মার্ক হয়ে গেছে যদি আমার সব কিছু দেখা শেষ হয়ে যায় আমি এই ডিজিটাল এখান থেকে কেটে দেবো আমার মার্কগুলো চলে যাবে দেন আমি নেভিগেশন প্যান এখান থেকে এই রাইট চিহ্নটা উঠিয়ে দেবো তাহলে আমার নেভিগেশন প্যানটা চলে যাবে দেন হচ্ছে জুম 
जूम होते आपने जो दी एपीएस टाइप के जूम आ करे आपने जूम इन कोरे टेप बोर करते पर बन जूम आउट कोरे टेप के छुड़ो करते पर बन कुन टाइप के एपीएस गुलों के जैमोन आमी जो दी मने कोरे एपीएस टाइप के जूम इन कोर जूम इन कोर जोन जूमे जाबो जूमे जाबो पर एक ना एक्शो परसेंट द ओके दिए दिल आर सेम आगे मत हो गई आपनर मत कर तैरि करते चान जो पार्सेंटेज कत दीबें एखान के आप एंड डाउन कर दीते कतटूक लागे ना लागे तर डाउन कर दी बस होते थक एक्श पंचाश पार्सेंट आज आक बार क्लिक करी एक षाट पार्सेंट आक बार क्लिक कर एक सौ सत्तर पार्सेंट दैन हो माइनस जो क्लिक करें तो जूम आउट होते थक एक एकश दस पार्सेंट एकश पार्सेंट हो गए सो एखान क्षगल जूमे काजगुल एखान करते हंड्रेड पार्सेंट तो देव आन हे वन पेज वन पेज हे अपनी जो ये वन पेज आकार देखते चान वन पेजे क्लिक करें पेजा एक छोटो हुए आपके देखा और माल्टिपुल पेज जो आकार देखते चान जमन एखे हमारे टोटल पाँचा पेज आ पेजगुलो के जो माल्टिपुल पेज आकार देखते चाहिए जमन एक साथे सर्वोच्च तीनटे पेज आस माल्टिपुल पेजे क्लिक कर लम देखें एक साथ ही तीनटे पेज चले आस ये शेष हार पर आप नीचे पेजे चले आसें एखे दुईट पेज एखे जो आो पेज थकतो एखे आठ तीनटा थे आरोप नीचे चले आसत दें वन पेजे क्लिक कर रखल हंड्रेड पार्सेंट रखा दौर हंड्रेड पार्सेंट अपना क्लिक कर बुझते पर निटी क्लिक कर लखन आपनी देखते पाबें बेनिफिट्स अफ डिजिटल लार्निंग डक्स टू और आगे छो बेनिफिट्स अफ डिजिटल लार्निंग डक्स वन ये हम डक्स वन और डक्स टू ते सो इटर मध्य जो आक्स वाने जो आ हमें जो डक्स टू ते जा डक्स टू ते क्यों से एक ही लेखा एक ही जिन आपने का बार बार लिखते हलो ना अपनी खूब सहजे दुईटा कपि कर फिलते पर डक्स टू दरकार नहीं डक्स टूटा केटे दिल सो निडो बुझल अरेंजल यल बोझार जो आपके कैकटा डकुमेंट अथवा फाइल नहीं आसते हैं जमन आपनी यह मुहूर्ते शुदुम्र एक फाइल क्ज कर शुदुम्र मुहूर्ते एक फाइल क्ज कर अभी जो आए का फाइल नहीं आसते चाहिए फाइले जाब निउते क्लिक करब दैन ब्लैंक डकुमेंट हमें आए का नहीं आसते निउते क्लिक कर ल्लैंक डकुमेंट एन हमारे कटा फाइल हो वन टू थ्री तीनटे फाइल हो फाइलगुल जो एक साथ देखते चाह मैं एक ही पेजर मध्य नहीं आसते चाहिए तो भिउते जाब भिउते गए अरेंजले क्लिक करब अरेंजले क्लिक कर लेनी देखते पाबें जो अपन प्रत्येक डकुमेंट चला आसा जमान यहाँ डकुमेंट टू ये हे डिज बेनिफिट्स अफ डिजिटल लार्निंग और यहाँ डकुमेंट वन सो एटर सुविधा हे जमन आपनी एखान देखे देखे ये पेजर मध्य डकुमेंट वाने लिखबें सो एखान के बेर कर लें दें हम आनी ये देखे देखे लिखते पर डिजिटल वाट एवर लाइक एखे जा विषयगुलू आनी ये लिखते पर हमारे डकुमेंट टू दरकार नहीं डकुमेंट टू हमें केटे दिल चले ग डकुमेंट वनों दरकार नहीं वनों केटे दिल जो ये लिखे एर से बोलते आप सेव करते चान कि ना बोल डन सेफ चले ग पेजटा के बड़ो करब आप एटे के मैक्सिमाइज कर दिल पेजटा बड़ो हो गो तो हमें बुझल जो अरेंज सल्व क्यों भाव करते हैं दैन हो स्पिल्ट स्पिल्ट मान हो भाग करा जमन आपने पेजटा के भाग कर फिलबें भाग कर कि एक ऊपर अंश है एक नीचे अंश है बाट ऊपर जेटे थको नीचे तो सेटे थको आप स्पिल्ट क्लिक कर देखी तरह अपनी बुझते पर जी हमारे ये दुईटा भाग कर फेले बेनिफिट्स अफ डिजिटल लार्निंग एखे जो आम एक ही भाव हमारे स्पीडर जो नीचे जो है ये तो क्योंकि सेटे आनीफिट्स अफ डिजिटल लार्निंग जो इटा जे एक घूरिए आसे नीचे डिजिटल लार्नर जो एक लोगो सेम ये जिनिसाओं देखते लोगो तरह लेखा यार परवर्ती पेज हमारे जो परवर्ती पेज आज डिजिटल लार्निंग मेक्स स्टूडेंट स्मार्टर एटने पे जा कथा अपनी सहज भावे एक पेज थे एक पेजे कपि कर नहीं आसते पर स्पील व्यवहार कर स्पील व्यवहार शेष हो गए रिमो स्पील क्लिक कर ले आगे मत हो ग स्पील उन्डो पर्त छो एंड हम प्रैक्टिस इन्स्टलेन क्लस फर वार्ड सो डियर भिवर्स हमारे क्लस एत दूर पर्यत जरा तक पर्यटन अपना भिडियो देखिए भिडियो देखे जो भारत लागे तेल एक लाइक करबें और जो मन भिडियो की खराब हो जाए एक डिसलैक कर और अपना मतमत अवश्य कमेंट कर मानुष हमारा भूल होते तो प्रतिदिन ही शिखी अपन कमेंट पेले बस उत्साहित हब और भलो किसू करार सबा भलो थकबें सुस्थान ये कमन आजकल मत शेष कर
আসসালামু আলাইকুম